నమస్కారం కృష్ణారెడ్డి గారు నమస్తే అండి నమస్తే చాలా హ్యాపీగా ఉంది మిమ్మల్ని ఇలా మా స్టూడియోలో కలుసుకోవడం చూడడం ఎప్పటి నుంచో మిమ్మల్ని కలవాలనుకుంటున్నాం కానీ అవ్వట్లేదు ఎందుకు మీకు నాకు కూడా కుదరట్లేదు చూస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది మిమ్మల్ని చూడగానే ముందు ఒక ఇరవై ఏళ్ళ జర్నీ మాకు కలముంది అలాగా సినిమా రిలేదు పూర్వం ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఇలా తిరిగినట్టుగా తిరుగుతోంది మీ జర్నీ సో అదంతా తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు వచ్చిన పర్పస్ మళ్ళీ మీరు చాలా కాలం తర్వాత ఒక సినిమా చేస్తున్నారు అవునండి అది కూడా డైరెక్షన్ చేస్తున్నారు అవును సో ఆ విషయాలు ముందు ముచ్చుంటారు అని నేను ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు అని ఒక సినిమా నుండి ఈవెన్ ఒక లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత చేస్తూ ఉన్నారండి లాంగ్ మీన్స్ ఒట్టి లాంగ్ అంటే సరిపోదేమో లాంగెస్ట్ గ్యాప్ పెద్ద మంచి హిట్ సినిమా ఇచ్చి పెళ్ళం ఊరు వెళ్ళి తినేటటువంటిది అంటే ఆఫ్టర్ దట్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ అయ్యిందండి ఇది మధ్యలో సీక్వల్ ట్రై చేశారు కానీ మధ్యలో ఏదో ఒకటి ఎంఎల్ఏ టూ లాంటిది ట్రై చేశారు కానీ అది వర్క్అవుట్ అవ్వలేదు సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే సక్సెస్ అనేది అక్కడే సో అంటే నాకు అదర్ క్యాస్టింగ్ కూడా కావాలి కదా ఉన్నప్పుడే నేను సో అట్లాగా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నా ఫ్యా నాకు సంబంధించినటువంటి ఫ్యాన్స్ ఫ్యాన్స్ నన్ను ఇష్టపడేవాళ్ళండి ఫ్యాన్స్ అనే కన్నా నన్ను ఇష్టపడేవాళ్ళు నన్ను గౌరవించేవాళ్ళు నా ఆలోచనలు ఏం మెచ్చుకునేవాళ్ళు ఇంతమంది ఎందరో మహానుభావులు అండి వాళ్ళందరూ కలిపి ఏమండి మీరు సినిమా చేస్తే బాగుంటుంది మళ్ళీ చేయండి సార్ ఎందుకు ఆపేశారు యాక్టివ్గా ఉన్నారు కదా చేయగలిగే కెపాసిటీ మీకు ఉంది కదా అటువంటిప్పుడు ఎందుకని మీరు ఆపుతారు చేయండి మీరు వెంటనే అంటూ ఉంటే ఆ ఉత్సాహాన్ని నింపుకునండి నేను కథ చేసా స్క్రీన్ ప్లే చేసా మ్యూజిక్ చేసా వీటితో పాటు డైలాగ్ చేసా డైలాగ్స్ రాసా అవును డైరెక్షన్ చేసా ఇవన్నీ కూడా మొత్తం అన్నీ చేసుకుంటూ వచ్చానండి మీ సినిమా టైటిల్ ఎంత పొడుగు ఉందో ఇది కూడా అంత పొడుగు కదా మాట పాట స్క్రీన్ ప్లే అన్నీ ఉంటాయండి అన్నీ కూడా అంటే మీరు మీ టాలెంట్ అది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోదు మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ కావచ్చు మాటలు కావచ్చు మీ కథలు కావచ్చు బట్టి కాలం మారుతుంది కాలం మారుతుంది కాబట్టి మారే కాలంతో పాటు మనం ప్రతి క్షణం కూడా మార్చేసుకుంటూ ఉండాలండి అదే అదే అని చేత దానికి అనుగుణంగా మనం ఎప్పుడైతే సిద్ధంగా ఉంటామో అప్పుడు కాలం ఏమి మారినట్టు కాదు దాని అర్థం అదే అంటే నేను అనేది ఈ జనరేషన్కి ఇప్పుడు గమ్మత్ ఏంటంటే అప్పటి సినిమాలు ఈ జనరేషన్ వాళ్ళు కూడా మీ ఆ పాత సినిమాలు చూసి మెచ్చుకునే వాళ్ళే నవ్వుకునే వాళ్ళే హాయిగా ఫ్యామిలీ అవుతుంది ఈ జనరేషన్ ఆలోచన విధానం కానీ లేకపోతే టేస్ట్ కానీ అభిరుచి కానీ తగ్గట్టు కథ రాసుకున్నారా అసలు ఇప్పుడు జనరేషన్ కూడా ఇది అడ్వాన్స్డ్ అని చెప్పి ఫీల్ అవుతారండి ఓకే ఓకే అసలు నా సహజంగానే నా ఆలోచనలు రేపు ఎల్లుండా కన్నారండి ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ ఎలా ఉంటాయి అనే దాని మీద నేను ఎక్కువ దృష్టి సారిస్తూ ఉంటా అసలు ఇప్పుడు మీకు వస్తున్నటువంటి లేస్ట్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి కదా అండి అంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా ఫ్లయింగ్ ఇదేటి డ్రోన్స్ రాలేదు మనకి మనుషులు కూడా అందులోనే ఎక్కి వెళ్ళేవి ఐ థాట్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ ఆన్ దోస్ డేస్ ఇట్ సెల్ఫ్ అని రామజీరావు గారు పెట్టక ముందే నేను అసలు మనం ఒక ప్లాస్టిక్ పేపర్లో సీల్ చేసినటువంటి ఒక వాటర్ని మనం ఎందుకు అమ్మకూడదని ఆలోచించానండి ఇటు అప్పటికి ఏదీ లేదు అసలు ప్లాస్టిక్ పేపర్ని అతికించడం అనేది అసాధ్యమైనటువంటి రోజులు అండి అంటే ఆ ప్లాస్టిక్ పేపర్ అతుక్కుంటుంది కానీ తడి కలిసినప్పుడు మాత్రం అతుక్కోదు అది కానీ దాన్ని కూడా ఆయన సిద్ధం చేసి ఆయన చేశారు ఆయన అంటే అంటే ద వే ఆఫ్ థింకింగ్ ద వే ఆఫ్ మై ఐడియాస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అడ్వాన్స్ కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గానే ఉంటాయండి కాబట్టి నాకు చాలా సున్నితంగా ఈజీగా నేను ఇవాళ గురించి చెప్పగలను రేపటి గురించి చెప్పగలను ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పగలను నేను హౌ వరల్డ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఈ కథ ఏంటి ఒక జస్ట్ లైన్గా చెప్పుకోవాలంటే కథ కన్నా కథనం ఎప్పుడు గొప్పదండి అది ఎందుకు గొప్పది అని అంటే అది మీరు కథ ఏదైనా చెప్పండి చిన్న కథ ఏం హక్కలేదు ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాడు అంటే చాలు అయిపోయిందండి మళ్ళీ మీ కథ ఇక ఇప్పుడు అందులో ఏదైతే మీరు ఇంట్రెస్టింగ్ థీమ్ తీసుకుంటున్నారో దట్స్ కాల్డ్ స్క్రీన్ ప్లే స్క్రీన్ ప్లే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీకు ఆ సినిమాలు అద్భుతంగా ఆడతాయండి స్క్రీన్ ప్లే ఇంట్రెస్టింగ్గా లేదనుకోండి సినిమాల గురించి ఎవడో పట్టించుకోడు అని చేత మనం ఎక్కువ స్క్రీన్ ప్లే మీద దృష్టి పెట్టుకోవాలి ఒక చిన్న అందమైనటువంటి ఒక కథ ఆ కథను తీసుకున్నాను నేను రిచ్ అండ్ పూర్ మీద కథ అండి అది అంతే 
రిచ్ కానీ రిచ్ అండ్ పూర్ మామూలుగా ఎప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చే ఒక రొటీన్ కథల్లో ఒక కథలు అంటుంది అండి బట్ వే ఆఫ్ టెల్లింగ్ ఉంటుంది చూడండి అది కొత్తది స్టోరీ వే ఆఫ్ అంటే వాళ్ళు నవ్వించడం అనేటువంటి ముందు కదా అంటే జనాన్ని ఎంత ఏ రేంజ్కి నవ్వించవచ్చు అని అంటే అసలు మ్యాక్సిమం ఇందులో చూపెట్టానండి వినోదం కన్నా కూడా బెటర్గా నవ్వించాను ఇందులో అంటే ఏ టు జెడ్ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ దగ్గర నుంచి బిగిన్ చేస్తానండి క్లైమాక్స్లో లేచి వెళ్ళేంత వరకు కూడా నవ్వుతూనే ఉంటారండి పక్క 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 నవ్వాల్సిందే అక్కడ 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 మాత్రం కొంచెం రిలాక్సేషన్ ఇవ్వటం కోసం నేను కొంచెం సెంటిమెంట్ అప్పుడప్పుడు గడిపోయినా తప్ప లేకపోతే అంటే అది కూడా అయితే కడుపు నొప్పి వచ్చి తిడతారు నన్ను ఇప్పటికీ మీ ఉత్తి ఉత్తి బ్యాంకు గుర్తుకొస్తూనే ఉంటుంది అవును మీ ఉత్తి ఉత్తి బ్యాంకు నిజంగా అది నేను అప్పటికి ఇప్పటికి మర్చిపోలేను మావిసిగురు సినిమా చూసి ఒక అతను బయటకు వచ్చి ఒరే నవ్విస్తాం అనుకుంటే కృష్ణారెడ్డి ఇలా ఏడిపించేమంటారా అని చూడండి ఎంత తీయటి అందమైనటువంటి భాషలో అంటే అందమైనటువంటి పద్ధతిలో తన మనసులో ఉన్న అభిప్రాయాన్ని అందంగా నన్ను తిట్టాడు అని అంటే నేను ఎంత ఆనందించాను అది విని అవును అంతే కదా అంటే ఇంత బాగా ఏడిచారా అని మీ జనరేషన్ కొంచెం అటుగా మీరు జంజాల్ గారు ఈవీ సత్యనారాయణ గారు ఇలా ఎంతమంది ఫ్యామిలీ హెల్దీ ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాలని అద్భుతంగా అందించారు ఇప్పుడు ఇవాళ అసలు ఆ ఛానల్ టచ్ చేసేవాళ్లే అవునండి ఆల్మోస్ట్ కరువు అయిపోయారు నేను మాత్రం చాలా క్లియర్గా ఫిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఏంటి అబ్సరిటీ ఉండకూడదు అంతే రూల్ నెంబర్ వన్ క్లీన్ యూ రూల్ నెంబర్ టూ ఆడవాళ్ళని అవమానించకూడదు రూల్ నెంబర్ త్రీ హిలేరియస్గా ఉండాలి సినిమా ఎక్కడైనా సరే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా మనకి అనిపిస్తూ ఉంటుందో అది అప్పుడు అది ప్రధానంగా ఏంటంటే కామెడీ ద్వారా వస్తుందండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అలా వచ్చినప్పుడు ఆ కామెడీని కనుక మనం ప్రజెంట్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ కుర్చీలు అదుక్కుని కూర్చుని చూస్తూ ఉంటారు పైగా అసలు కుర్చీలు ఊగేటట్టుగా నవ్వుతూ ఉంటారు ఆ సినిమా ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అలాండి కరెక్టే మీరు లాంగ్ గ్యాప్ ఇచ్చారు అనుకోండి అంత ముందు అప్పుడు సినిమాలు తీసిన సమయంలో మనకి డిజిటల్ మీడియా ఎంత ప్రభావితంగా లేదు మన ఇంట్లోకి వచ్చి కూర్చోలేదు అవునండి ఎస్పెషల్లీ వారానికి మూడు జబర్దస్తులు ఎక్స్ట్రా జబర్దస్తులు ఇంకేవేవో పేర్లతోటి రకరకాల కామెడీ షోలు విపరీతంగా ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది జనాలకి అలవాటు అయిపోయి ఇప్పుడు దానికి మించిన ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాలో ఉంటేనే వాళ్ళకి సరిపోతాం డోస్ దానికి ఏమాత్రం తగ్గినా డోస్ సరిపోవట్లేదు వాళ్ళు ఎందుకంటే వారాకి అంటే మీరు మీ మీ మాటగా అడ్డు వచ్చారని మీరు అనుకోకపోతే నేను ఒక విషయం చెప్తానండి ఎంత డిజిటల్ రోజులు మారినప్పటికీ కూడా గుండె తడి గుండె వేడి కళ్ళ చెమర్చు చెమర్చడం ఆనంద బాష్పాలు కార్చడం ఇవి ఎప్పుడు కూడా మనిషి లోపల మారవాలి తొమ్మిది రసాలు తొమ్మిది రసాలు యొక్క అందులో ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఒక భాగం మాత్రమే అండి అందులో ఏడుపు ఉంటుంది నవ్వు ఉంటుంది సంతోషం ఉంటుంది దుఃఖం ఉంటుంది బాధ ఉంటుంది ప్రతిది ఉంటుందండి ఇందులో మాత్రం మార్పు ఈనాడే కాదండి రామాయణం కాలం నుంచి రాలేదు మార్పు లేదు నేను అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే అంటే మీ మిమ్మల్ని ఏమి అనుకోవద్దు అని చెప్పి నేను ఎందుకు చెప్పాను అంటే ఇది మన ఒక డిస్కషన్ అంతే అంటే ఇందులో ఏమి మనం ఏమి ఎవరిని ఎవరు ఎక్కువ తక్కువ చేసుకోవాలి ఇన్ని ఇన్ని వస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇవాళ్ళకి శుభలగ్నం ఇవాళ్ళకి అభిషేకం నిజ నిజానికి అభిషేకం ఆ రోజుల్లో పెద్దగా ఆడలేదు సినిమా నేనే హీరోగా యాక్ట్ చేశాను రెండు పాత్రలు చేశాను అయినప్పటికీ కూడా ఇవాళ్ళు కూడా ఎంతో మెచ్చుకుంటున్నారండి జనం ఇంత మంచి సినిమాలు మీరు మళ్ళీ ఎందుకు మానేశారు మీరు చెయ్యండి సార్ అని అడుగుతూ ఉన్నారు అని అంటే అంటే ఏంటి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మూడో సినిమా నాలుగో సినిమా ఉంటుంది కదా స్టార్ట్ చేసిన కొద్ది రోజుల్లోనే వరుస కంటిన్యూస్ సక్సెస్ చేసేస్తేనే టక్కుమని హీరోగా స్టార్ట్ చేశారు సిక్స్ ఫిల్మ్స్ సెవెన్ ఫిల్మ్స్ కంటిన్యూస్గా జరిగినాయండి ఆ తర్వాత తర్వాత మెల్లగా పదో ఫిల్మ్ అప్పుడు పదకొండో ఫిల్మ్ అప్పుడు అనుకుంటాను హీరోగా యాక్ట్ చేశాను చేస్తాను అంటే అన్ని అన్ని రకాలు చేస్తూ ఉన్నాం కదా అలాగే ఇన్ని రకాలు చేయటం అనేటటువంటిది చేతనవడం వల్ల నేను ఇప్పుడు ఏంటంటే డైలాగ్ కూడా రాద్దాము అని ఖాళీగా వచ్చింది కదా పాండమిక్ వచ్చింది ఎలా కదా ఖాళీగా ఇంట్లో కూర్చుని ఉండేవా ఇంట్లో కూర్చుని బదులు రాస్తే బాగుంటుంది కదా అలాగని చెప్పేసి అచ్చరెడ్డి గారి సలహా చెప్పడం నేను చేయడం జరిగిందండి యాక్చువల్గా మీకు పర్మనెంట్ రైటర్ మన దివాకర్ బాబు గారు అవునండి అద్భుతమైన రైటర్ అద్భుతమైన రైటర్ మామూలుగా అసలు ఆయన మీరు అన్నారే ఏడిపించడం గల ఆయన నవ్వించిన రోజు చేయగలరండి రెండు కూడా అద్భుతం ఆయన అసలు చాలా బాగా చేస్తాను బాబు ఎందుకు లేదు సార్ మరి దివాకర్ రావు గారు మీ టీంలోకి రాలేదు మరి అంటే ఇక ఈ పాండమిక్ మళ్ళీ ఆయన కోసం పం కారు పంపించి ఆయన్ని రప్పించి మళ్ళీ కూర్చోబెట్టుకుని ఇవన్నీ ఇంకా ఇవన్నీ చేయడం కన్నా కూడా బై డోంట్ వీ ట్రై అన్నట్టుగా మేము ప్లాన్ చేసుకున్నాము అల
సో బాగుంది కదా కంటిన్యూ చేసి పూర్తి చేసేద్దాము అని చెప్పి రాసేసాను ఈ స్క్రిప్ట్ రాసేస్తానండి నెక్స్ట్ చేయబోయే సినిమా స్క్రిప్ట్ కూడా రాసేస్తాను అవును వెరీ గుడ్ బట్ అప్పట్లో మీ టీమ్ అనగానే కొన్ని పేర్లు అలా ఇష్టమండి ఏంటి దివాకర్ బాబు గారు దివాకర్ బాబు కుర్ర రంగారావు గారు వీరు కిషోర్ రాటి హచ్చిరెడ్డి ఇలాగా ఆ పేర్లన్నీ ప్రేమ జనాలకి భయాడు అప్పట్లో ఏంటంటే రామ్ గోపాల్ రెడ్డి గారు ఉండేవారు దాని తర్వాత కాస్ట్యూమ్స్ అయితే ప్రసాద్ దేశ్ ఉండేవారు అని నేను అన్నది ఏంటంటే అప్పట్లో మీ సినిమాయే ఒక సాధన ఉండేది అవునండి ఇప్పుడు ఇవాళ ఏమైందంటే స్కిల్స్ ఎక్కడెక్కడ కుర్రాళ్ళంతా వచ్చి యంగ్ జనరేషన్ అంతా వచ్చి ఇప్పుడు ఒక జబర్దస్త్ అంటే ఒక ఐదు స్కిట్లు ఎక్స్ట్రా జబర్దస్త్ అంటే ఒక ఐదు స్కిట్లు ఇంకేదో రకరకాల అప్పటికి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎంపిక పెరిగిపోయింది కానీ సమయం పెరగలేదు అని గుర్తుపెట్టుకోండి అది సమయం ఇదే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇలాగే ఉదయిస్తున్నాడు సూర్యుడు అలాగే అస్తమిస్తున్నాడు సూర్యుడు మీకు ఎంత సమయం అంత సమయం మాత్రమే ఇచ్చాడు నా దగ్గర నుంచి ఇవ్వలేదు సో ఈ సినిమా ఈ ఈ గ్యాప్లో మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఎంపిక ఎంపిక అవసరమైనటువంటి అన్ని రకాలు రావాలి కూడా అండి ఇప్పుడు జబర్దస్త్ రావాలి ఇంకోటి రావాలి ఇంకోటి రావాలి ఇంకోటి రావాలి వస్తున్నప్పుడే మనం ఎంపిక చేసుకోగలుగుతాం అది ఒకటి మాత్రమే ఒకప్పుడు ఆకాశవాణి మాత్రమే మనకు వార్తలు వినిపించేదండి అది కూడా సాయంత్రం మాటలో ఎప్పుడో పెట్టేవారు ఆ తర్వాత రెండు సార్లు చేశారు ఆ తర్వాత నాలుగు సార్లు చేశారు ఇప్పుడు అసలు మీ క్షణ క్షణం అలా చూస్తూ ఉంటే చాలా న్యూస్ ఒక ఛానల్ ఇటు లైవ్ అండి అంటే చూడండి ఎంత దీని కాంపిటీషన్ అనే కన్నా కూడా పబ్లిక్ విషయంలో ఆలోచిస్తే ఎంపిక ఎక్కువ పెరిగిందండి సో మనం ఎంచుకోవటమే మనకి ఏది బాగుంది అది అక్కడే ఉంది నా క్వశ్చన్ మీరు ఆ ఎంపిక తగ్గట్టు మీది ఆ స్టాండర్డ్లోకి వాటిని దాటి తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత డెఫినెట్గా ఉంటుందండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది బాధ్యత ఉంటుందండి ఉంటుంది ఆ ఎంపిక దాటే తీసుకెళ్ళగలగాలి అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఇందాక నరే కాంపిటీషన్ అలాగనే ఇంత ఈ ఎంపిక ఎప్పుడైతే జరుగుతూ ఉంటుందో ఈ ఎంపిక జరగడానికి అనువైనటువంటి అన్నీ కూడా వాళ్ళు కాంపిటీషన్లోకి సిద్ధంగా ఉంచుతారండి ఆ కాంపిటీషన్లో మనం మొదట రావాలి నిలబడాలి దీని స్టార్ క్యాస్ట్ దీని సంగతులు ఏంటి ఇది రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఒక మెయిన్ క్యారెక్టర్ చేశారు సొహైల్ ఒక మెయిన్ క్యారెక్టర్ చేశారు సొహైల్ అని కొత్తగా బిగ్ బాస్లో చేస్తున్నాడు ఆయన అలాగే సొహైల్కి హీరోయిన్గా మృణాల్ని చేసింది తర్వాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ మెయినా ఒక కాంబినేషన్ అండి సేమ్ ఇలాగే సూర్య హేమ గారు ఆవిడ వాళ్ళిద్దరూ ఒక కాంబినేషన్ అండి వీటి మధ్య సునీల్ మన హీరో సునీల్ ఉన్నారు కదా అండి ఆ సునీల్ ఒక మంచి ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ చేశాడు సునీల్ మీ సినిమా ఇదే అనుకుంటే సునీల్ కాదు కాదు ఇంత ముందు చాలా సినిమాలు చేశాడే సార్ మీ దాంట్లో మీ వ్యాయామం చాలా సినిమాలు గుర్తులేదు చాలా సినిమాలు చేశాడు అండి ఇంతకుముందు గుర్రం చేసేవాడు ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నాడు శ్రీలక్ష్మి గారు శ్రీలక్ష్మి గారు లేరు అబ్బా దబ్బా జబ్బ అబ్బా దబ్బా జబ్బ అద్భుతమైన కామెడీ చేశారు ఆవిడ ఆవిడని ఆవిడని ఇప్పుడు నేను ఉపయోగించుకోలేకపోయాను అదే 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 ఇట్లాగే మొత్తం అందరూ క్యాస్ట్ గారండి ఒక పక్క నుంచి పృథ్వీ ఉంటాడు ఒక పక్క నుంచి సప్తగిరి ఉంటాడు ఇట్లా మొత్తం టోటల్గా ఇంకో వైపు నుంచి కృష్ణ భగవాన్ గారు ఉన్నారు మొత్తం అందరూ టోటల్గా మనకి కామెడీ సెటప్కి ఏమేమైతే కావాలో మొత్తం అందరినీ కూడా గుంప గుత్తగా తీసుకొచ్చి ఏదో కూర్చోబెట్టాం బాగా వచ్చింది అన్న చాలా బాగా వచ్చిందండి చాలా నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఆర్గానిక్గా వచ్చిందా హైబ్రిడ్గా వచ్చిందా మంచి హైబ్రిడ్ లెవెల్లో ఆర్గానిజం వచ్చిందండి అది అంతేనా కానీ మీ దానిసరికి జనాలకి కేవలం వినోదం మాత్రమే కాదు పాటలు అవునండి మ్యూజిక్ కూడా అసలు అద్భుతమైన పాటలు అన్ని తెలియ ఇప్పటికీ కూడా అవునండి ఆ రాసిన లిరిక్ రైటర్స్ కానీ పాడిన వాళ్ళకి కానీ మీకు కానీ చంద్రబోస్ గారు ఒక పాట రాశారండి అద్భుతంగా రాశారండి ఆయన తర్వాత మన సే మన రామ్ జోగే శాస్త్రి గారు ఒక పాట రాశారు లాంచ్ చేశారు పాటలు ఆల్రెడీ అయిపోయినాయండి అలాగే మన శ్రీమణి గారు ఎలాగని చెప్పి ఆయన ఒకటి చాలా బాగా రాశారు రెండు పాటలు రాశారు ఇలా మొత్తం నాలుగు పాటలతోటి ఈ సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్లో రెండు సెకండ్ హాఫ్లో రెండు సినిమా వస్తాయి ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఆ పాటలు వినాలి ఎదురు చూస్తున్నారు రోజు కోసం ఎదురు ఎందుకంటే ఇలాంటి పాటలు మీరు చేసిన మామూలు పాటలు ఏం కాదు కదా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి ఇప్పటికి ఈ వాట సామాజిక వర్గం ఎంతలో అనిపిస్తుందో అప్పుడు సామాజిక వర్గం కూడా అవునండి ఆ రోజులో అది అంత పెద్ద హిట్ అది ఈ రోజుల్లో ఏది అసలు ఎక్కడో పెద్ద హిట్ కాంట్రాస్ట్గా బీటుతో చేసిన సాంగ్ అది శాస్త్రీయ సంగీత దాని కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్గా బీట్ తోటి అది ఒక నేటివ్ బీట్తో చేసిన సాంగ్ చేసిన సాంగ్ సరే ఇప్పటికీ కూడా సినిమాల తయారీని గుర్తు చేసుకుంటే 
ఎవరైనా కూడా చిలకాయే తోడు లేక అన్న పాటని మీరు మర్చిపోలేరు ఆయన మర్చి ఎవరు ఆయన అనుబంధం కానీ లేదా ఆయనకి ఆయనతో మేమేం కోరుకుంటున్నామో మా మనసులో ఏమైతే రగులుతుందో దాన్ని ఆయన ప్రస్ఫుటంగా బయటకు తీసి ఆయన అక్షర రూపంలో మనకు అందించేవారు అని అంటే ఇక అంతకన్నా అదృష్టం కూడా మీ పిచ్చేషన్ కూడా అలాగే ఉంటుంది మహానుభావుడైన పంజరంలో ఆమెను పెట్టి అటు ఇటు అన్నీ అలా ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాలు దాదాపు నెక్స్ట్ వచ్చి మీ ఇరవై సంవత్సరాలు దాటిపోయింది అప్పుడే థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే సినిమాలు డైరెక్ట్గా డైరెక్షన్ స్టార్ట్ చేసి నైంటీ ఆ నైంటీ టూ మీరు మేము ఆల్మోస్ట్ నైంటీ నుంచి ప్రయత్నాలు అలా జరుగుతాయి అదే ఇరవై మూడు పెద్ద ముప్పై మూడు ఏళ్ళు దగ్గర ముప్పై మూడు ఏళ్ళు ముప్పై మూడు ఏళ్ళు దగ్గర సో మీరు ఇండస్ట్రీకి దూరంగా ఏం లేదు ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నారు అన్ని తీర్చేలు గమనిస్తున్నారు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా ఇండస్ట్రీతో ఉన్నా ఇండస్ట్రీ వల్ల ఉన్నా ఇండస్ట్రీని తెలుసుకుంటూ ఉన్నా ఇండస్ట్రీతో కలిసిపోతూ ఉన్నా గమనిస్తున్నారు ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు టెక్నాలజీ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ అండి ఎవ్రీ ప్రతి సినిమా కూడా చూస్తాను నేను ఇవాళ కూడా వెళ్ళి థియేటర్లో కూర్చున్నాండి హాయిగా చూస్తారా మన ప్రసాద్ థియేటర్స్ ఉన్నాయి కదండి మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్స్ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ సినిమా సినిమా చూస్తాం అంటే అది సినిమా పోకట్లు అవన్నీ అలా పెడితే వర్క్ అట్మాస్ఫియర్ కూడా అంత కొంత మారి ఉంటుంది ఇన్ని సంవత్సరాలు మారుతుంది అండి ఎప్పటికప్పుడు వర్క్ అట్మాస్ఫియర్ ఎప్పుడు మారుతుంది ఏమి లేదండి చాలా సింపుల్ వర్క్ అట్మాస్ఫియర్ మారిన మాత్రం చేత మీకు వే ఆఫ్ మేకింగ్ మాత్రం మారదు ఎందుకు మారదు అని అంటే మళ్ళీ ఫైనల్గా ఆ స్క్రీన్ మీదకే కదా ఆ తెల్లటి తెర మీదకే ఈ బొమ్మను ప్రొజెక్ట్ చేయడం అనేటి కదా జరిగేది అది డిజిటల్ రూపం కావచ్చు లేదా మొన్నటి వరకు మనకి రీల్స్ కావచ్చు వేరే ఎన్ని ఫార్మేట్స్ మారినప్పటికీ కూడా ఈ ఫార్మేట్ మాత్రం తప్పదు సో ఈ ఈ పద్ధతిలో అంటే మీకు ఉదాహరణకు చెప్పాలి అని అంటే కాగితం మారొచ్చు అండి పెన్ను కూడా మారొచ్చు కానీ రాత మారదు అదే వ్యక్తి రాసినప్పుడు అంటే పని చేయించుకునే విధానాలు మారి ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు డిఫరెంట్గా మారుతాయి అండి పని చేయించుకునే విధానాలు మారుతాయి పైగా ఇచ్చే గౌరవాలు చూసే రియాక్షన్ ప్రతిదాన్ని స్వాగతించటమే దాన్ని కూడా వెల్కమ్ చెప్పి అన్నింటినీ కూడా ఆస్వాదించటమే అండి అంటే స్టార్ట్ చేసిన కొంచెం ఒకటి కొద్ది రోజులు ఏమైనా ఏంటి అని కొంచెం ఏమైనా ఇబ్బంది అయినా ఫీల్ అసలు ఏమి లేదండి బికాస్ ఐ ఎమ్ ఈగర్ టు స్టార్ట్ ఐ ఫీలింగ్ కదా అందుకని నాకు ఏమి అనిపించలేదు ఏమాత్రం కొత్త అనిపించలేదు అంటే ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ వాళ్ళు ఏమైనా ఫ్రెష్గా కొత్తగా ఏదైనా ఉంటుందా ఏమీ లేదు అసలు స్టార్ట్ అంటే అంతే రెడీ స్టార్ట్ కట్ ఇంకా అందులో డిఫరెన్స్ నాకు అనిపించలేదు అండి నాకు ఏమాత్రం డిఫరెన్స్ అనిపించలేదు అంటే నేను చేసి మీకు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు అయిందని చెప్పి ముచ్చటగా చెప్పుకుంటున్నానే తప్ప పెద్ద హిట్ ఫిల్మ్ ఒకటి చేసుకుని అంత టైం మీద అండి మీకు ఆనందంతో చెప్తున్నానే తప్ప నిజానికి అది అయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా ఇప్పుడు ఇదే ఇమీడియట్ అంతే జాయినింగ్ అంతే ఏమి డిఫరెన్స్ నాకైతే ఏమి లేదు గ్యాప్ మీకైతే అస్సలు లేదు కనీసం కూడా లేదు మరి మీ నుంచి మీ చాలా సినిమాలు మీ ఓన్ బ్యానర్ మీ ఫ్రెండ్స్ అవునండి ఇది మాత్రం పైకి చేస్తున్నారు కదా ఇది బయట చాలా సినిమాలు బయట చేశానండి సుబ్బలగ్రహం బయట చేశాను పెళ్ళ ఊరు వెళితే బయట అరవింద్ గారికి చేశానండి సుబ్బలగ్రహం అశ్మితత్ గారికి చేశాను బట్ ఇది ఆహ్వానం సినిమా మన త్రివిక్రమ్ రావు గారికి చేశాను సో చాలా సినిమాలు బయట చేశానండి మా విజిగురు మన రవికిషోర్ గారికి చేశాను ఎగిరే పవర్మ కూడా మళ్ళీ రవికిషోర్ గారికి చేశాను ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కదా మళ్ళీ మీ అచ్చిరెడ్డి గారిని కూడా పోస్ట్ మీ పేరు చూస్తే అది వేరుగా ఉంటుంది కదా అవునండి తృప్తిగా ఉంటుంది చూసుకుంటూ ఉంటే ముచ్చటగా ఉంటుంది మీ స్నేహం ఇప్పటికీ అదే బాండింగ్ అలా సేమ్ అదే పద్ధతిలో అదే దర్ ఇస్ నో చేంజ్ అండి ఈ పాత సినిమాలన్నీ ఒకసారి ఎప్పుడైనా తరచు చూసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇవాళ మీ దగ్గర డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ కాబట్టి అవునండి అవన్నీ ఒకసారి రివెండ్ అవుతుంటే అవునండి చూసుకుంటూ ఉంటాము పై ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఒకటి వచ్చేసింది కదా అందులో మనకి ఏ పాట కావాలంటే ఆ పాట పాట పేరు కొట్టగానే పూర్తిగా కూడా కొట్టక్కర్లేదండి మూడు నాలుగు లక్షలు కొట్టినప్పుడు ఫ్యాక్ట్ మంది దిగిపోతుంది దిగిపోగానే అది చూపులే ఏది పాపులర్ అయితే అదే తీస్తుంది మేము ఎలాగే పాపులర్ అయ్యి అని చెప్పి ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తే ముందే సెట్స్ కొట్టి అంటే ఈ ఇంత గ్యాప్ తీసుకున్నా ఇప్పుడు ఈ ఆగ్రహం చేస్తున్నా ఇలాంటప్పుడు మేకింగ్ మారలేదు మీరు అన్నట్టు పని చేసిన తీరు మారే ఉండొచ్చు బట్ థియేటర్కి సినిమాను పంపడం థియేటర్లో సినిమాను ఆస్వాదించడం థియేటర్కి జనాలు రావడం వీటన్నిటిలో కూడా ఒక డ్రాస్టిక్ చేంజ్ వచ్చింది పైగా మీరు ఈ స్క్రిప్ట్ తయారు చేసిన తర్వాత నుంచి 
అంటే కోవిడ్ టైంలో చేసి ఉన్నారు మీరు అది అంటే నేను కోవిడ్ టైంలో చేసినప్పటికీ కూడా మీకు ఫస్ట్ నేను చెప్పానండి నేను నేను చేసే ఏ కథ అయినప్పటికీ కూడా రేపటి రోజు దృష్టిలో పెట్టి మీరు చేస్తారు అది గురించి దాంట్లేదు అంటే థియేటర్ జనాలు రప్పించడం అనేది వాళ్ళ కష్టంగా ఉంది ఎంతో సంథింగ్ ఏదో ఉంటే తప్పించి థియేటర్ జనాలు రావట్లేదు ఎంత ఏదో హై ఉంటే తప్పించి జనాలు బహుశా అంటే నా సినిమాలకు వచ్చేసరికి నైంటీ పర్సెంట్ ఆ ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చు చాలు అండి చాలు ఇప్పుడు భగవంతుడు దయ వల్ల అలాంటి ఒక మంచి పేరుని ఇచ్చాడు అదే అలాగే లేడీస్ ఎంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు అంటే నేను నేను లెక్క చెప్పలేను అండి ఇవాళకే కృష్ణాడ్ని మర్చిపోవచ్చు కదా ఏముంది లేదు అని ఊరుకోవచ్చు అలా కాకుండా దిగితే చాలు ఎక్కడైనా వెంట వెంటనే మొత్తం మీద ఇటు లేడీస్ ఉపయోగపోతారు జెంట్స్ ఉపయోగపోతారు అందరూ కలిపి సరదాగా ఫోటోలు తీసుకోవడం ముచ్చటించడం మాట్లాడుకోవడం పైగా అందరూ ఒక క్వశ్చన్ అండి మళ్ళీ నేటి సినిమా చేయటం లేదంటే చేయని సార్ బాగుంటుంది అని చెప్పేసి వెళ్ళడం అదే చెప్పాను అన్నీ కూడా ఏమవుతాయి అంటే మనలో ఇన్స్పిరేషన్ పెంచుతాయండి ఇన్స్పైర్ చేస్తే అసలే ఇన్స్పైర్ మామూలు చిన్న విషయానికే ఇన్స్పైర్ అయిపోయేటువంటి మనుషులు మనం అలాంటి వాళ్ళని మనం ఇంత ఇంతమంది కోరుకుంటున్నప్పుడు మనం ఎందుకు చేయకూడదు అనేటటువంటి స్పిరిట్ పెరుగుద్దండి ఆ స్పిరిటే ఇది ఎలా చెప్పాలంటే ఇప్పటికి మనం మన పుట్టక ముందు నుంచి పాటలు కానీ పుట్టిన తర్వాత పాటలు కానీ ఎప్పుడో పాత వింటూనే వస్తున్నాం ఇప్పటికీ సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ నైంటీస్ పాటలు వింటున్నాం అలాంటి పాటలు ఏమి మళ్ళీ రావట్లేదు ఏంటి అనుకుంటున్నాం సో అదే రూల్ మీ సినిమాలు కూడా ఏంటి మళ్ళీ అలాంటి సినిమాలు రావట్లేదు అవునండి అది కూడా ఉందండి అలాంటి సినిమాలు మళ్ళీ అలా ఆ పాటలు ఎలా వేసి ఇష్టపడుతున్నాము అవును సో ఆ సినిమాలు ఎలా అయితే ఇష్టపడుతున్నాం కాబట్టి ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఉంటుందండి అది మహానుభావులు ఈవీ లేరు ఎంజాల్ గారు లేరు సో భగవంతుడు మీరు మిమ్మల్ని ఇంకా మాకు మా కళ్ళ ముందు నుంచి ఆరోగ్యంగా ఇలా ఎంత యంగ్గా ఇంత ఎంత యంగ్గా ఇలా ఉంచాడు కాబట్టి సో మీరైనా అలాంటి సినిమాలు అందిస్తే ఆనందంగా ఉంటుంది చాలా సంతోషం సార్ అదే ఈ మాటలే నన్ను రెచ్చగొట్టేవి ఈ మాటలే నా చేత అంత మంచి పని చేయించి ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు అనే ఒక మంచి సినిమా తయారవడానికి కారణం ఇవేనండి ఎలా ఉంటుంది సినిమా అంటే చిక్క చక్క మీరు అసలు మీరు ఈ కాండి మ్యాచ్ అనేటండి అంటే ఆ సినిమా యొక్క వేగం కానీ లేదా ఆ సినిమా యొక్క స్పిరిట్ కానీ ఆ సినిమాలో నవ్వించడం కానీ ప్రధానంగా నవ్వండి నవ్వించడం కానీ మీరు అసలు థియేటర్లో ఒకసారి ఊగాల్సిందే తప్ప దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ మరి ఎంతలా ఊరిస్తున్నారు ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఏంటి మార్చిలోనండి వస్తున్న నెలలోనే డేట్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాను బహుశా రేపు టెలిలో డేట్ ఫిక్స్ అయిపోద్దండి వేసవి కాలం వినోదం వేసవి కాలం వినోదం అందిస్తారు అన్నమాట అవునండి మీరే ఇందులో చిన్న క్యారెక్టర్ చేయట్లేదు నేనే చేయట్లేదు యాక్చువల్గా మీరు ఇండస్ట్రీకి అయితే వచ్చింది వేషాలు చేద్దామనేటో వచ్చానండి వచ్చారు అయిపోదాం హీరోన్ అయిపోదాం కదా నాకు మీ వేషాలు అన్నిటికన్నా నాకు బాగా మైండ్లో రిజిస్టర్ అయిపోయింది చిరంజీవి గారి కిరాతకుడి సినిమాలో చిన్న బిట్ అవునండి చాలా వింతగా ఉంటారు అందులో అవునవును అది ఎవరిది ఐడియా అసలు అలా వింత అయిన గెటప్తో చిరంజీవి గారి ముందుకి అదే అప్పట్లో సత్యమూర్తి గారు ఉండేవారండి అవును రైట్ సత్యమూర్తి గారు ఆయన ఒక విచిత్రమైన క్యారెక్టర్ కావాల్సి వస్తుంది ఈ సినిమాలో అని అంటే అప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ఎలా వాళ్ళు దృష్టిలో పడ్డారు ఆ క్యారెక్టర్కి నేను నేనే ఆ వేషం వేసుకుని కోదండ రామరెడ్డి గారికి చూపెట్టానండి ఈ ఫొటోస్ ఒకసారి సత్యమూర్తి గారి ద్వారా పంపించారు ఆయన చూసి ఈ కూరాడు చాలా బాగున్నాడు కదా ఎగ్జాక్ట్ క్యారెక్టర్ లాగే ఉంది ఇతరనే పిలిపించవచ్చు కదా మనం అని డైరెక్ట్గా డేట్లు ఇస్తారు అంతే ఏడుపోయి చేసొచ్చా ఆ తర్వాత అలా 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 మొత్తం మీద అది యాక్చువల్గా మీరు వచ్చింది యాక్టర్ అవుదా అని వచ్చారు ఫస్ట్ ముందు కథ రాశారు తర్వాత డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళారు అంతేనండి ఇంకక్కడి నుంచి సంగీతం వైపు వెళ్ళారు అంటే నేను మొదటి నుంచి మ్యూజిక్ తోటి ఉన్నానండి మొదటి నుంచి నాకు మ్యూజిక్ అంటే ఒక రకమైన మ్యూజిక్ అన్న సినిమా అన్న పిచ్ అండి చాలా ఇంకా అంతా ఇంత పిచ్చి కాదు అది తప్ప ఇంకో ఇంకో ప్రపంచం నాకు తెలియదు నాకు తెలిసిన ప్రపంచం నేను తెలుసుకోవాలనుకున్న ప్రపంచం నేను ఇంకా రేపటి గురించి ఆలోచించే ప్రపంచం కూడా ఒక్క ఓన్లీ సినిమా 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 అందుకని దాని మీద నేను అయ్యా అప్పట్లో ఇలాంటి ఎక్కువ ఉండేది మన దాసనాయన గారు కథ మాటలు పాటలు స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వం ఈ లెంగ్త్ అవునండి అలా మీరు కూడా మహానుభావుడు ఆయన ఒక కితాబ్ ఇచ్చాడు నాకు ఏమని ఏమయ్యా నువ్వు కథ మాటలు స్క్రీన్ ప్లే ఎన్ని నాకు ఉన్నాయి నీకు ఉన్నాయి కానీ నేను ఆ మ్యూజిక్ ఒకటి నేను చేయలేను అయ్యా కానీ నువ్వు అది చేస్తున్నావు సో యు ఆర్ ఆల్వేస్ వన్ స్టెప్ ఆయన అన్నాను అంటే ఆ మహానుభావుడు అది కూడా ఎప్పుడు అండి కొబ్బరిబండ అప్పుడే అన్నాడు ఆయన అబ్బా కొబ్బరిబండ హండ్రెడ్ డేస్ హండ్రెడ్ డేస్ 
ఎప్పటికైనా అంటే ప్రతి మనిషికి ఒక చిన్న నిరాశ లేకపోతే చిన్న నిరుత్సాహం ఒక ఒక పాయింట్లో ఎక్కడో ఏదో ఒక చిన్న దాంట్లో ఉండిపోతుంది ఇన్ని బ్లాక్ బస్టర్లు మీ సి మీ కెరీర్లో ఉన్నాయి అన్ని పాటలు హిట్లు ఉన్నాయి కామెడీ హిట్లు ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద అందరితో హిట్లు ఉన్నాయి బట్ రెండే రెండు సినిమాలు పెద్ద హీరోలతో చేశారు అవునండి ఆ రెండు సినిమాలు కూడా మేము దారుణ జనాలు ఆ సినిమాకి నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు టాప్ హీరో సినిమాకి ఎలా పరిగెట్టుకు వెళ్ళామో నాకు తెలుసు మా స్టూడెంట్ టాప్ హీరో ఏమో మాత్రం అది సక్సెస్ఫుల్ సినిమా అండి కాకపోతే వజ్రం మాత్రం అది సక్సెస్ఫుల్ కాదు దానికి కారణాలు ఉన్నాయండి ఎందుకంటే యాక్చువల్గా నేను నాగార్జున మీద రాకుమారుడు అలాగని ప్రాన్ ప్లాన్ చేశానండి అంటే ఒక కింగ్ హౌ ఏ కింగ్ విల్ బి అలాగే దాని మీద మంచి కథ అల్లుకుని ఆ కథ అంతా కూడా ఆ కథ చెప్పాను ఆయన కూడా అండి కాకపోతే అక్కడికి నరసారెడ్డి గారు అలాగే ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఆయనకి చేయాల్సిన సినిమా అది ఆయన ఏం చేశాడు లేదు లేదు ఇంత కాస్ట్లీ దీని ఇంత ఖరీదైంది సినిమా నేను చేయలేనండి అని చెప్పి వేరే కథ ఏదైనా చూద్దామండి అలాగని అంటే అప్పుడు వేరే బేరం కూడా వచ్చింది ఆయనకు ఒక పది లక్షలు ఇచ్చేసి కూడా వేరే చేస్తానంటే అలా ఇచ్చేస్తే అలాగండి మనం బయటికి వదిలేస్తేనే నాకేమో నాకు డబ్బులు మిగిలి తీయను కదా నేను ప్లాన్ చేస్తాను అది అని అంటే అప్పుడు మళ్ళీ నాగార్జున గారు కూడా సరే చూడండి మరి ఆయన ఆయన మలయాళం సినిమా కదా మలయాళం సినిమా కదా అప్పుడు మలయాళం సినిమా ఒకటి కొనుక్కొని ఇమీడియట్గా చేయాల్సి వచ్చిందండి అది అది అలాగే పెద్ద హీరోలతో అనేటటువంటిది నేను యాక్చువల్గా ఏంటంటే కృష్ణ గారు కూడా పెద్ద హీరో కదా చిన్న హీరో కాదు కదా ఆ రోజుల్లో ఎవరు కృష్ణ గారు అవును కృష్ణ గారు మరి కృష్ణ గారితో సినిమా చేసిన నేను ఎందుకు చేయలేను కానీ చేయి లేకపోయాను లేకపోయాను కాబట్టి ఇవాళ్ళకి నేను విజృంభించి రేపటి రోజుల నుంచి అండి డిఫరెంట్గా పెద్ద సినిమా చేస్తాను లేదా చేతిలో దొరికినటువంటి హీరో అనే పెద్ద హీరోని చేస్తా అలీని చేయలేదా ఎంలేన్లో అలాగే ఏమైనా పరిగెడతానేమో ర్యాపిడ్ రోజు అనేది ఇంక ముందు ఉందండి కళ్ళ ముందు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఉంది భవిష్యత్తు సో అని చేత మనకి ఎప్పుడు యుద్ధం చేయడం చేత అయితే చాలండి మీ మాట మీ గెటప్పే కాదు మీ మాట కూడా ఎక్కడ అరవై దాటి కనపట్లా మీరు బాగా వెనక్కి ఉన్నారు చేస్తా చూసుకోండి అంటే ఏ నలభై ఐదు సవాలు చేసినట్టు చేస్తున్నారు మీరు అవునండి ఎందుకంటే ఆ స్పిరిట్ ఎక్కడికి పోలేదు తగ్గలేదు ఉంది ఉంది కాబట్టి చేయగలుగుతానని చెప్పి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఎంత లేకపోతే సవాల్ చేయాలంటే మీ వయసు నలభై ఏజ్లో ఉండాలి ఉందండి రక్తం అదే మరుగుతుందండి ఇంకా లోపలేపు ఈ శరీరం లోపల ఉన్నటువంటి రక్తం నలభై లాగే మరుగుతుంది తప్ప అరవై లాగా రాలేదు ఓకే రాదు కూడా అండి ఎక్కడ వజ్రం ఎక్కడ మిస్ ఫెయిర్ అయింది అంటారు అది మలయాళంలో మంచి హిట్ తెలుగులో కూడా నాగార్జున గారు విశ్వనాథ్ గారు చాలా మంచి అంటే ఆ కైండ్ ఆఫ్ పాయింట్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అంటే ఒక చదువు మీద సినిమా అనేటప్పటికి మన వాళ్ళు సాధారణంగా దాన్ని తీసుకోలేదు మన వాళ్ళు అలాంటివి తీసుకోరు నాకు తెలుసు అండి నాకు డౌట్ వస్తూనే ఉంది ఒక పక్క నుంచి అయినా సరే చేశాను ఆ సినిమా తండ్రి కొడుకుల కాన్ఫ్లిక్ట్ నిజానికి సక్సెస్ఫుల్ ఫార్ములా అయ్యే అది తండ్రి కొడుకులు అంటే అటు విశ్వనాథ్ గారు కె విశ్వనాథ్ గారు మహానుభావుడు ఆయన ఆయన అప్పట్లో ఒక ఎంత మంచి కితాబు ఇచ్చాడు ఆయన నాకు ఆదృతి సుబ్బారావు గారి దగ్గర ఉన్న క్లారిటీ మళ్ళీ నీ దగ్గర కనపడుతుంది అయ్యా అని అన్నారు అని అంటే ఇంకా మహానుభావుడు చెప్పుకోగలుగుతాను గమ్మత్ అంటే ఇంచుమించు అదే ఛాయలో ఉన్న సినిమా తర్వాత మళ్ళీ ఆ మధ్య కాలంలో కూడా వచ్చింది నా పేరు సూర్య నాయుడు ఇండియా అని అంటే అందులో ఉన్న ఒక పాయింట్ జస్ట్ తండ్రి కొడుకులు అది కూడా ఆడలేదుగా ఆడలేదు అంటే సాధారణంగా చూసే ఉంటారు కదా కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఆడవండి అది కూడా మీరు చూసే ఉంటారు మగ అనిపించిందా ఈ పాయింట్ అందులో క్యారీ అయినట్టు అనిపించిందా మీకు అనిపించింది కాకపోతే ఈ కైండ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవాళ తండ్రి కొడుకులు ఒక చదువు మీద దాని మీద ఆడవు అది ఒక రకం అంటే అందులో ఇంట్రెస్టింగ్ స్క్రీన్ ప్లే చెప్పడం కష్టం అవుతుంది అండి అలాగే కాకుండా ఏదైనా కొంచెం కాస్త కెతకెత్తలు పెట్టేటటువంటి మ్యాటర్స్ ఏదైనా ఉన్నట్టు అయితే మాత్రం బ్రహ్మాండంగా ఇవి వెలుగుతాయి అవి టాప్ హీరో కూడా నిజానికి చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ మంచి మ్యూజిక్ అండి నిజాంత సినిమాయే పాటలు ఒక్కసారి ఒక్కసారి వద్దకొస్తా వద్దకొచ్చి ముద్దులిచ్చి ఉద్ధరిస్తా అరే తక్క ఝం తక్క ఝం తక్క దిమిన్న డక్కల్ల నడుములో ఎంత మంచి పాటలు అవి దిన్ దిన్ తక్ దిగి దిగి తక్ పెద్ద హిట్ అది జాము రాత్రి కాసుకో మరి దిన్ దిన్ తక్ దిగి దిగి తక్ దిన్ దిన్ తక్ దిగి దిగి తక్ అసలు వాటి స్పిరిట్ ఏంటి వాటి పట్టు ఏంటి అంటే అందులో మీరు ఎక్కువ ఏవీఎస్ మీద వెళ్ళడం వల్ల హీరో మీద అని అప్పుడు అనిపించండి నాకు సరిగ్గా గుర్తు అవచ్చండి అదే అదే అందులో ఏవీఎస్ ఎక్కువ మీద ఉంటుంది క్యారెక్టర్ ఎక్కువ అయినప్పటికీ కూడా ఆ మ్యూజిక్ వల్ల దానివల్ల ఆ సినిమా మంచి హిట్ మంచి హిట్ అని అంటే నాలుగు ర
తీసుకొచ్చింది బయర్స్ ఎవరో నష్టపోయిన వాళ్ళు లేరు అందులో అందరికీ వాళ్ళ రూపాయలు మిగిలిన వాళ్ళే సో అలా అలాంటి ఆ మంచి సినిమా వచ్చింది కాకపోతే అహో నాకు మహిళ మాత్రం ముద్ర పడిందండి లేనిపోయింది అంటే నేను అవతల కృష్ణగారితో అంత సూపర్ డూపర్ సినిమా చేసినప్పటికీ నెంబర్ వన్ లాగా ఈయన పెద్దగా హీరోలతో చేయలేదు హీరో చేసిన బాబు మోహన్ పక్కన సౌందర్య డ్యాన్స్ చేసిన ఏది ఏది చేసినప్పటికీ కూడా అది చాలా సక్సెస్ ప్రతిదీ ఆల్ ప్రతిదీ న్యూగా ఉండాలి ప్రతిదీ రేపటి రోజుకి జనాభాకి సూటబిలిటీ ఉండాలి అనేటువంటి తపనతో చేసిందండి ప్రతిదీ నెంబర్ వన్లో కృష్ణ గారి చేత చిత్ర విచిత్రమైన బట్టలు ఏం చేయాలి ఎన్ని చేసినా ఆఖరికి ఆయన చేత చార్లీ చాప్లు చేస్తే అది కూడా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయ్యేదండి అదే ఎక్కడ ఏ వేసినా మీరు అన్ని అది అసలు ఆ రోజుల్లో యాక్చువల్ హర్రర్ కామెడీ అనేది మీరే ఫస్ట్ సినిమా ఎందులో నండిది మాయో జలవా మాయలోడు మాయలోడు మాయలోడులో నండి అవును ఇప్పుడు అన్ని జానలు మీరు చేసిందే కానీ దాన్ని కూడా కామెడీ చేసి వాడు బాగుమోహన్ ఇలాగ చొక్కా తీసి నీకు ఎంతే ముక్కు కావాలి లోపలికి రా అని చెప్పి లోపలికి తీసుకెళ్ళి ఇలా టక్ మన ఏడిసి తీసి అదే కదా సరిపోద్దా అని అడిగితే వాడు చూసి షాక్ అయిపోతాడు అదే ఇప్పుడు హర్రర్ కామెడీ మనకి యాక్చువల్గా ప్రేమ కథ చిత్తంతో స్టార్ట్ అయింది అంటారు అందరు దానికన్నా చాలా కామెడీ ముందే స్టార్ట్ అయింది ముందే హర్రర్ ని కామెడీ మిక్స్ చేయడం అన్నది అవును అందరూ ప్యూర్ హర్రర్ సినిమాలే కదా అవునండి అప్పుడు అప్పుడు వస్తే ప్యూర్ హర్రర్ అన్న వచ్చాడు కామెడీ సినిమాలు రెండు మిక్స్ చేసింది వాడు ఇలా పడుకుంటే లోపల ఇలా చేయాల్సి ఇవ్వలేదు వద్దు డాక్టర్ వద్దు మీరు ట్రై చేయొద్దు అంటున్నాడు వాడు ఏ పర్వాలేదయ్యా ఇది నోట్లో పెడితే మింగేసావు కదా అసలు గడుపులో ఎక్కడుందో అలాగని చూడొద్దు డాక్టర్ చూడొద్దు అంటాడు అయినా సరే ఎత్తి చూసి బాబు పడిపోతాడు అన్నిటి కదా శ్రీలక్ష్మి లిప్సింగ్ తల్లికి కూతురు డబల్ రోల్ అవునండి అదో డబల్ రోల్ డబల్ రోల్ శుభలక్షణలో పాల్ గ్లాస్ పెట్టుకుని సోమ గిరి గిరి పాట పాడమనేసరికి అది కూడా జబ జబ అరే ఏవిఎస్కి గాలి మాట్లాడుతుందా గాలి మాట్లాడుతుందా నీరు మాట్లాడుతుందా చెట్టు మాట్లాడుతుందా అది కనిపిస్తుందా ఇది అసలు అతను వేసిన ప్రశ్నలు పైగా ఆ ఫేసు గెటప్ ఆ నోరు ఒకే అలా ఫిక్స్ చేసి ఉంచుకుని అది ఆర్టిస్ట్ గొప్పతనం అండి అవన్నీ కూడా దివాకర్ బాబు గారు రైటర్ గారు ఆయన గొప్పతనం దివాకర్ బాబు గారు కామెడీ ఎంత బాగా రాసేవారు సెంటిమెంట్ కూడా అంత గొప్పగా రాసేవాడు ఆత్రేయ శిష్యుడు కదా ఆయన ఆత్రేయ గారు శిష్యుడు కదా మీ టీంలో అంటే మీరు ఫీల్ అవుతారని నేను అడగట్లేదు అసలు వీళ్ళ మీ లేబుల్స్ అన్నిటి వెనకాల మీ కష్టంతో పాటు వీళ్ళ కష్టం కూడా ఏమేరు ఉంటుందండి అయ్యో బాబ అందరూ కలిపి శ్రమ పడకపోతే నేను ఒక్కడిని ఏం సాధించగలుగుతాను లేదు చేయలేనండి అందరి అందరి యొక్క శ్రమ అందులో వెనకాల ఉంటుందండి డైరెక్టర్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఈ గుడ్ పిక్కర్ అంటే పిక్ చేసుకోగలగాలండి ఈ రైటర్ బాగుంటుంది మనకి ఈ పాట బాగుంటుంది మనకి ఈ సన్నివేశం బాగుంటుంది మనకి ఇది దీన్ని ఇది మనకి ఫిట్టింగ్ అవుద్ది ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోగలిగి ఉండాలండి కాకపోతే సహజంగా భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి లక్షణం ఏంటంటే నేనే రాసుకుంటాను అలాగే నేనే స్క్రీన్ ప్లే చేసుకుంటాను అలాగే నేనే దర్శకత్వం వహిస్తాను అలాగే నేనే వీటన్నిటికి కూడా ఎలాంటి సౌండ్ మనకి వినిపిస్తే బాగుంటుంది అలాగే అనేది డిసైడ్ చేసుకుని ఆ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి ఆ సౌండ్ని నేను వినిపిస్తాను కాబట్టి నాకు అన్ని రకాలుగా కూడా నాకు అవకాశం బాగా దొరికిందండి అది దొరకడం వల్లగానే మీకు సినిమా అంతా చూస్తూ ఉంటే ఒక టోటాలిటీ ఉంటుందండి మీకు మిగతా సినిమాలకి దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే ఈ మన సినిమాలకు వచ్చేసరికి అన్ని టోటల్గా ఇప్పుడు ఎగిరే పావరమా తీసుకున్నారండి రుణలైలా వనలాగా అక్కడ ఆ అమ్మాయి అందంగా పట్టుకుని ఈ అరిటాకులన్నీ పట్టుకుని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి పంచుతూ ఇండైరెక్ట్గా పాడుతూ ప్రేమని ఎంత అందంగా ఉంటుంది అసలు ఆ సీన్ ఇప్పటికి కూడా చూస్తే ఎంత బాగుండ బాగుంటుంది అనిపిస్తుందో మాఘమాసం ఎప్పుడు వస్తుందో మౌన రాగాలెన్ని నాళ్ళు అది ఆ స్పిరిట్ అండి ఈ సినిమాలో పాటల గురించి అనకూడదు కానీ అన్ని పాటలు కలిపితే అంటే ఏది కూడా ఇది తక్కువ ఇది ఎక్కువ అనే గ్రాఫ్ అయితే ఉండదు ఇలాంటి పాటలు చేసుకునేటప్పుడే ఈ సన్నివేశం ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది ఏ పాట అయితే బాగుంటుంది ఏ సౌండ్కి మనకి ఆడియన్స్కి బాగా నచ్చుతుంది ఇది కరెక్ట్గా ఈ మూడ్కి ఎలా కుదురుతుంది ఇవన్నిటికీ ఆలోచించుకుని ఒక ఆర్డర్లో అందంగా చేసుకోవడం వల్లే ఆ సినిమాలన్నీ కూడా సక్సెస్ అయినాయండి అలాగా అంత రేంజ్ అంటే నేను ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని కాదు 
మా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఇప్పటికీ ఎలాగే సినిమాల్లో గాసిప్లు ఎలా వినిపిస్తుంటాయో మేము ఆ మీ సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు అలా మాకు గాసిప్ వినిపిస్తుంది అంటే గురువారం గారు డైరెక్షన్ చేస్తారా ఇది దివాకర్ బాబు డైలాగ్ రాస్తారా ప్రసన్న్ కుమార్ సార్ అది పాటలు చేస్తారా ఆయన అన్ని పేర్లు రా అని అనిపించేది అది ఒకనాడు ఉండేదండి ఆ తర్వాత ఒకటి సినిమా చేయగలుగుతారు రెండు సినిమాలు చేయగలుగుతారు పోనీ మూడు సినిమాలు చేయగలుగుతారు అదే కదా అదే కదా నాట్ ఫార్టీ ఫిలిమ్స్ అండి అదే కదా ఏ ఇవాళ యాక్చువల్గా ఇవాళ ఏంటంటే మొత్తం అంతా కూడా స్టాఫ్ మారిపోయారండి ఆ మ్యూజిక్ ఆయన మహానుభావుడు ఆయన ఈశ్వర్ గారు కోదండ పాణి గారు అబ్బాయి ఈశ్వర్ గారు చనిపోయారు లేరు అలాగే కృష్ణ గారు ఆయన చనిపోయారు లేరు వీళ్ళు ఎవరు ఎవరు మిగిలి లేరండి రాజా అలా కానీ ఒక అతను మంచి తుంబా రాజా అలా కానీ మంచి రిధం అది మంచి బాగా చేసేవాడు అతను అతను లేడు బట్ ఇవన్నీ వదిలేసేసి నేను అసలు చెన్నై మీద ఆధారపడకుండా కేవలం హైదరాబాద్లోనే ఓకే ఎవరు కొత్త వాళ్ళు వచ్చినా ఏం పర్వాలేదు మొత్తం అందరిని తీసుకురండి అని చెప్పేసి నేను రప్పించుకుని మొత్తం అందరి చేత కూర్చొని నేను చేయడం జరిగిందండి అవి అద్భుతంగా వచ్చే పాటలు మీది పైగా మీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ చేసిన కానీ అంతా కూడా లోకల్ ఫ్లేవర్తో మన మన అనే ఫ్లేవర్ ఉంటుంది మన ఫ్లేవర్ మన వాయిద్యం అనేది ఉంటుంది ఫోక్ అనేది ఉంటుంది అండి అదే మెయిన్ ఫోక్ ఎక్కువ ఫోక్ ఎక్కువ ఫోక్ సౌండ్ ఆ సౌండ్ నాకు ఇష్టం నాకు ఇష్టం నా ప్రజలకు ఇష్టం అలాగే నేను ఫీల్ అయితే నేను చేస్తానండి అది అదే అదే అంచేత మీ పాటలన్నీ కూడా బాగా జనరల్ అంజిక్ ఇంకా ఉంటాయండి నేను ఏమనిపిస్తుంటుంది అండి ఒక ఈ మూడు దశాబ్దాల జర్నీ అయిన ఇండస్ట్రీలో చాలా రకాలుగా చూశారు ఇండస్ట్రీని ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఇండస్ట్రీకి యాక్టివ్ యాక్టివ్ అవుదాం అని వచ్చారు ఆ తర్వాత మిఠాయిల వ్యాపారం పెట్టారు కష్టము సుఖము బాధ కన్నీళ్ళు అన్ని జీవితం అంటే షాప్ షాప్ కి తిరిగి షాప్ షాప్ కి తిరిగి మిఠాయిలు వేసిన రోజులు అన్ని గుర్తున్నాయండి అచ్చిరెడ్డి గారు పాపం కష్టపడి మొత్తం అవన్నీ పట్టుకునండి అచ్చిరెడ్డి గారు వాళ్ళ బ్రదర్ సోమిరెడ్డి వీళ్ళందరూ కూడా కష్టపడి అన్ని మోసుకుంటూ వెళ్ళి సైకిల్ కి కట్టుకునండి సైకిల్ మీద సైకిల్ కి ఈ పక్క ఆ పక్క అన్ని కట్టుకుని వెళ్ళి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి హైదరాబాద్ ఎంత చూస్తుంటారు మీరు హైదరాబాద్ ఎంత చూస్తుంటారు బంజారీస్ మాదాపూర్ లేవి అప్పుడు ఏమి లేవండి అసలు జూబ్లీ హిల్స్ అనేది ఎక్కడ ఉందండి ఈనాడు పేపర్ ఉంది కదా సోమాజీ కూడా సోమాజీ కూడా అదే ఎక్కడో ఉండేదండి అక్కడికి వెళ్ళాలి అని అంటే ఒక రోజు రోజు పని పెట్టుకోవాల్సి వచ్చేది అలాంటిది ఇప్పుడు అది దాన్ని దాటి మనం ముందుకు వచ్చేసాం ఇక్కడ మీరు ఎక్కడ ఉండేవారు అప్పుడు మేము మలకపేటలో ఉండేవాళ్ళం మలకపేట ఉండేవారా ఓకే అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేవారు అవునవును అదే అయ్యారు తర్వాత కొన్నాడు వీడియో క్యాసెట్లు కిషోర్ రాటి గారితో కలిసి కిషోర్ రాటి గారిని పట్టుకుని మొత్తం మీద మెల్లగా వీడియో క్యాసెట్ వీడియో క్యాసెట్లు అన్నీ చేశారు ఆ తర్వాత ఆయనతో ప్రొడక్షన్లోకి వచ్చారు అవును ఆయనతో సినిమాలు చేశారు అంటే మంచి ఉంటుందండి చెడు ఉంటుంది కష్టము ఉంటుంది దుఃఖము ఉంటుంది బాధ ఉంటుంది సంతోషం ఉంటుంది ఏది ఉన్నప్పటికీ కూడా సంతోషంగా తీసుకోవడానికి అలవాటు పడ్డాం జీవితం నేర్కొని పాఠం అది ఏదైనా సరే కష్టం వచ్చింది ఆనందంగానే తీసుకో భగవంతుడు కష్టం కూడా ఇవ్వకుండా ఉంటాడా చెప్పండి ఇచ్చిన కష్టాన్ని నువ్వు ఆనందంగా తీసుకున్నావు అనుకో భగవంతుడు సంతోషించి తొందరగా వెళ్ళిపోయేలా చేస్తాడు ఆ కష్టం కానీ కష్టం ఇవ్వడం మాత్రం మానుడు కానీ అదే కష్టంలో కనుక నువ్వు కనుక ఉన్నావో నువ్వు కనుక పదే పదే అదే కష్టం గురించి తలుచుకుని 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 బాధపడుతూ బెంగపడుతూ జీవితాన్ని కనుక గడిపితే మాత్రం అండి ఆ కష్టం నీ నుంచి దూరం ఏమి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడే ఉంచుతాడు మనని కష్టాన్ని కలిపి అప్పుడు మీకు సమయం ఎక్కువ పట్టేస్తుంది అంతేనండి వచ్చేదాన్ని బయటమే ప్రతిదీ బయటమే ఆ మోతలోనే ఉందండి ఆనందం అంటే నాకు తెలిసి మీకేం అంత అంటే మీ పర్సనల్ లైఫ్ నాకు తెలియదు తెలిసి అంత కానీ ఇండస్ట్రీలో మాత్రం మీకు ఏ కష్టం లేదు మీరు అద్భుతమైన సక్సెస్ అలా చూసుకుంటే వెళ్ళిపోయారు చెక్క 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 సినిమా చేసుకుంటే వెళ్ళారు గ్యాప్ అంటే మీరు తీసుకున్నారా వచ్చిందా అదే వేరే సంగతి అది చేసిన నాళ్ళు కూడా మీరు సక్సెస్ఫుల్ గానే సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళారు ఈ ఇండస్ట్రీలో అయితే ఏ కష్టం లేదు పైగా ఇండస్ట్రీలో నాకు తెలిసి చాలా మంది చెప్పడం ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలో బాగా జాగ్రత్త చేసుకుని మంచి స్థితి మంత్రిగా ఉన్నవాళ్ళు ఇలా మీరు ఒకరండి ఆ రోజుల్లో ల్యాండ్స్ మీద బాగా చేసి జాగ్రత్తగా చేసుకునే వాళ్ళల్లో మేము కూడా ఒకళ్ళు ఉన్నాం అదే అంటున్నాను మీరు కూడా ఒకళ్ళనే అవును ఆ రోజులో నానక రామ కూడా గచ్చిపోలే ఆ ఏరియాలో అవునండి చేసుకున్నాము అలా చాలా జాగ్రత్తగానే వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇప్పుడు అచ్చిరెడ్డి గారు ఏం చేస్తున్నారు అచ్చిరెడ్డి గారు కూడా నాతోటే ఉంటారండి అక్కడే మీతోటి ఉంటారు నాతోటి ఉంటారు అక్కడ వేరే వేరే గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఉందండి అక్కడ ఒక హౌస్ తీసుకుని అక్కడ ఉంటారు ఆయన మీరు ఉండేది కృష్ణానగర్ దగ్గర నేను ఉండేది ఇక్కడ కృష్ణానగర్
వినోద చిత్రం ఇచ్చి మీ మార్క్ ఖచ్చితంగా కనపడాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి మీతో మళ్ళీ మరోసారి మీ సినిమాలు అన్నిటి మీద ముచ్చటించే అవకాశం మాకు కావాలి తప్పకుండా తప్పకుండా అసలు అనకూడదు కానీ మీ ఒక్కొక్క సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నా ఒక గంట ఈజీగా పడుతుంది వాటిలో ఉన్న డెప్త్ అలాంటిది వాటి మీద ఉన్న వర్క్ అలాంటిది వాటిలో ఉన్న పాటలు సన్నివేశాల డైలాగులు ఒకటి కాదు అన్ని విధాలు కూడా మూడు దశాబ్దాల కింద ఉన్న వాళ్ళకి ఆ రోజు ఒక పాట ఎలా పుట్టింది సన్నివేశం ఆ థాట్ ఎలా వచ్చింది అవన్నీ మీ బ్రెయిన్ మదనం జనాలు తెలియాలి